İnsiyoduklar pankreatik müsinöz tümörleri 3 ayrı gruba ayırmaktayız. Ana dal tutulumlu, yan dal tutulumlu ve mixed tip. Ee, burada tabii ki tanıyı koyarken MR'dan çok faydalanmaktayız. Kimi zaman MR tanı için çok yeterli olmamakta ve o durumda da endoskopik ultrasonografiyi kullanmaktayız. Mixed tip IPMN vakası olan bu vakamızda endosonografik ince iğne aspirasyonu yaparaktan hem IPMN olduğunu fark ettik. Aynı zamanda da bu hastada yüksek derecede displezi olduğunun farkına vardık. Hastanın yaşı da ileri derecede olduğu için e, ileri bir yaş olduğundan dolayı e, hastaya aynı seansta hasta yakından isteği üzerine çölyak plexus nörolizini uyguladık. Öncelikle MR görüntülerinden başlamak istiyorum. MR rekonstrüksiyon tabi sonrası olan görüntüler. Öncelikle rekonstrüksiyon yaptık ve ana safra kanalını yanında da pankreas kanalını görmekteyiz. Evet pankreas kanalının üzerinde yaklaşık 2,5 santimetrelik bir kistik lezyon mevcuttu. Burada daha yakın ampul lavatrenin komşuluğunda e, görmekteyiz pankreas kanalını ve e, koledoğu. Rekonstrüksiyon yaparaktan ana safra kanalını tamamen ortadan kaldırdık. Evet burada kistin kendisini görüyorsunuz ama aynı zamanda yan dallarda bir ete. Yani ana dal bağlantılı olduğunu düşündüğümüz 2,5 santimetrelik bir kistik lezyon var. Bir de yan dal bağlantılarını izlemektesiniz. Evet burada lezyonun endosonografisini görmektesiniz. Endosonografik olarak ince yeni aspirasyon yapmayı planladık ve evet kistin, kistin ana kanalda bağlantısını ortaya koyduk. Yani bu bir ana kanal IPM lezyonu ve ince yeni aspirasyonu yapmaya karar verdik. Şimdi burada endosonografi ile ince yeni aspirasyonu yapıyoruz ama dikkatli yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi bu vakada sarılık olduğu için bir metalik stent yerleştirdik RCP yaparaktan. Onun kenarından giriyoruz. Stenti perfora etmemeliyiz ve iğne ile girerek örnek alıyoruz. Tabi kist sıvısından örnekler aldık ve biyokimyayı incelemeye gönderdik ama aynı esnada Hastanın yakın isteği üzerine ağrılarından dolayı çölyak teksus nörolizi uyguladık hastamıza. İleri yaşlı olduğundan dolayı operasyona verilemeyecekti. Aynı zamanda kardiyak ve akciğer problemleri de olan bir hastamızdı. Evet burada gördüğünüz gibi öncelikle septasyona ve septasyondan örnekler alıyoruz. Ve sıvı aldık ve bu sıvıyı hem biyokimyaya hem de histopatolojiye gönderdik. Kist sıvısında amilaz yüksekti ve CA19-9-2500 civarındaydı. Genel durum operasyona izin vermediği için de çölyak teksis uyguladık. Yardımcı olan ekibime teşekkür ediyorum.